my channel. I was able to get a delivery story. I was able to get a pregnancy journey. I was able pregnancy story. I was able get a pregnancy time routine. I was able to get a delivery story. I was able to get a delivery story. I was delivery story. I was delivery story. I was able to get a delivery story. Private <laughs> Okay, we will check up on the delivery. 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 Pressing a lindin the Leda, Vina, and the doctors, Nana can't show the Nala doctors, Paria, Dika, Vaya, and second delivery, and other Vina doctor and Kansi leather doctor Kanika boy, but I have seen it in the first of the delivery in the world and died the Padreti Lago. A father and then I will ask a method and a senior doctor, I know, so then if the medical college have become a ring tone, no, I would indirectly other than an Ipo Vina doctor, leather doctor and assistant, I am Vina doctor, Ipo Vina doctor, senior doctor. Upper Avera, I know, second delivery, and so. Second delivery is the Vena doctor. First delivery is the Vena doctor. Now, we have a delivery story. Doctor, check up a case, scanning report, and the doctor, uh, check up a case, scanning report, and the doctor, uh, 
കാരണം കുട്ടി ബേബി ഇത്തിരി വെയിറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ പോരെ തന്നെ ബേബി നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് കിടക്കണ നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പ് പറയില്ല കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഉറപ്പ് പറയില്ല നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ പെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിലും വന്ന് അഡ്മിറ്റ് ആവാം അധികം വെയിറ്റുള്ള ജോലിയൊന്നും ചെയ്യരുത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരണം ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ഡേറ്റ് തന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് എനിക്ക് ഡേറ്റ് തന്നു അത് അവർ ഫസ്റ്റ് സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി ഡേറ്റ് തന്നു അപ്പോൾ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് വന്ന് അഡ്മിറ്റ് ആയാൽ മതി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എപ്പോൾ വേദന വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും വന്നോളാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പെയിനും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല ഞാൻ പെയിൻ വരാൻ വേണ്ടി മുറ്റം അടിക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം കോരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എന്താ പറയുക അത്യാവശ്യം വേണ്ട പണി അതായത് ഫസ്റ്റ് ഡെലിവറി വേണ്ടിട്ട് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ ചെയ്യണമല്ലോ സൂപ്പർ സോ ആണെങ്കിൽ മുറ്റം അടിക്കണ വെള്ളം കോരണം അങ്ങനെ വെള്ളം കോരണം എന്നിനെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എൻ്റെ അമ്മയൊക്കെ വെള്ളം കോരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു പെയിൻ വരാൻ വെള്ളം കോരി കഴിഞ്ഞാൽ പെയിൻ വരും എന്നുള്ളൊരു പേസ് ഞാൻ കേട്ടിരുന്ന് വെള്ളമൊക്കെ കോരിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു കുലുക്കും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫൈനലി ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി ആയി നമ്മൾ അഡ്മിറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി എല്ലായിടത്തും ഞാൻ ചിരിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ യാത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകണം അപ്പോഴും എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുത്ത് വേദന വന്നില്ലേ വേദന വന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് വലിയ വേദന വരാത്തതിലെ എനിക്ക് വലിയ സങ്കടവും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എല്ലാവരും പറഞ്ഞു വേദന വന്ന് പോകണമായിരിക്കും നല്ലത് വേദന വന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് വരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ശരി ഓക്കെ ആ വേദന വന്നില്ല ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേദന വന്നില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഞാൻ പോയി ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി നമ്മൾ പോയി അവർ വയറൊക്കെ പിടിച്ച് നോക്കി നോക്കിയിട്ട് ചെക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കുട്ടി എന്താ പറയുക അതായത് അവൾ വെയിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കാരണം തിരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കുട്ടി അത് ഒരു സമയം ആവുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ നല്ലൊരു ഇത്തിരിയൊക്കെ തിരിയെന്ന് തോന്നും അപ്പോൾ കുട്ടി തിരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇപ്പം തന്നെ അഡ്മിറ്റ് ആവണോ കുട്ടി ഒട്ടും തിരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞു കുട്ടി വെയിറ്റുള്ളത് കാരണം ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുന്നു പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉറപ്പ് പറയില്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പോയ ഒരു പറഞ്ഞു ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇന്ന് തന്നെ അഡ്മിറ്റ് ആണോ രണ്ട് ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അഡ്മിറ്റ് ആയാൽ മതി എന്നൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ വടക്കഞ്ചേരി എന്നാണ് വരുന്നത് വടക്കഞ്ചേരി പാലക്കാട്ടിക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ലോങ് അല്ലേ അപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു പെയിൻ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വരാനും പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി റിസ്ക് എടുക്കാൻ വയ്യ എന്തായാലും അഡ്മിറ്റ് ആവാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അഡ്മിറ്റ് ആവുകയാണ് ചെയ്ത് ആലത്തൂർ കാണിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടർ എനിക്ക് നേരെ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഇവിടെയാണ് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പാലക്കാട് കാണിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി അഡ്മിറ്റ് ആയി ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി എനിക്ക് മരുന്നൊന്നും വെച്ചില്ല ഇരുപത്തി നാലാം തീയതി എനിക്ക് ഇരുപത്തി നാലാം തീയതിയും മരുന്ന് വെ ഇരുപത്തി നാലാം തീയതി രാവിലെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി അഡ്മിറ്റ് ആയി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി നാലാം തീയതി പുലർച്ചെ അഞ്ച് മണിക്ക് എനിക്ക് പെയിൻ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മരുന്ന് തന്നു ആ ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ചു എനിക്ക് ഒരു പെയിനും വന്നില്ല പെയിൻ വരാൻ ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ച് ഞാൻ രാവിലെയൊക്കെ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ മുഴുവൻ സ്റ്റെപ്പ് കയറി ഇറങ്ങായിരുന്നു ഞാൻ ആ നാല് നില ഞാൻ കയറി ഇറങ്ങി കയറി ഇറങ്ങി കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കേട്ടോ പെയിൻ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം സാധാരണ എങ്ങനെ നടക്കരുത് എന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ പറയാത്ര പക്ഷേ എൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ ആരും പറയുന്നത് നമ്മൾ ടയേർഡ് ആയി പോകുമല്ലോ ഡെലിവറി ടൈം ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ടയേർഡ് ആവുന്നത് കൊണ്ട് നടക്കരുത് എന്നാണ് പറയുക പക്ഷേ ഞാൻ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ഞാൻ ഒരേ കയറി ഇറങ്ങലായിരുന്നു സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ഒരു പെയിനും വന്നില്ല അങ്ങനെ ഡോക്ടർ വന്ന് നമ്മൾ വാർഡിൽ വന്ന് ചെക്കപ്പ് ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ ചെക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു പെയിൻ ഒന്നും വന്നില്ല അല്ലേ ചോദിച്ചു പെയിൻ വന്നില്ല പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് പീവിയുടെ കാര്യം എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി അവർ വന്നു അതിന് മുമ്പൊക്കെ നമ്മൾ ചെക്കപ്പിന് പോകുന്ന സമയത്ത് വയർ മാത്രമാണല്ലോ നോക്കുക അവർ കിടക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കിടന്നപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അവർ എന്താണ് വയർ നോക്കാനായിരിക്കുന്ന വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഡോക്ടർമാർ സീനിയർ ഡോക്ടറും ജൂനിയർ ഡോക്ടറും ഉണ്ടായ
അടിച്ച് ഞാൻ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടന്നു അവര് എന്റെ ഇടുപ്പ് ഇങ്ങനെ പൊക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ അവസാന സിസ്റ്റർമാരൊക്കെ വന്ന് എന്റെ ഇടുപ്പിലൊക്കെ പിടിച്ച് അവര് എന്നെ പീവ് ചെയ്തു പീവ് ചെയ്ത് പിന്നെ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ പീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ബ്ലീഡിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ അതും എനിക്ക് അതും എനിക്ക് പേടി പീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ബ്ലീഡിംഗ് ആയ സമയത്ത് പിന്നെ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു അത് സാരില് ചെറിയൊരു ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടാവും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പോയി അയ്യോ ഞാൻ പോയി ഭയങ്കര കരച്ചിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അമ്മേൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ വന്ന് ഞാൻ ഭയങ്കര കഴിച്ച അമ്മയ്ക്കും ഭയങ്കര സങ്കടമായി കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവരുടെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല സത്യപ്പെട്ട എനിക്ക് ഇപ്പോഴും സങ്കടം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ ആ ഒരു വേദന ആ ഫസ്റ്റ് ടൈം കേട്ടോ ആ ഒരു വേദന എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇതായി പിന്നെ ഡോക്ടർ പിന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞു കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഒന്നും ആയിട്ടില്ല കുട്ടി തിരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടൊന്നും ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പോയി അങ്ങനെ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി രാവിലെ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ചു അവസാനം ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി രാവിലെ പുലർച്ചെ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു അഞ്ചു മണിക്ക് ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി ഞാൻ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ചു ഇരുപത്തഞ്ചിന് ഞാൻ ഈ സ്റ്റെപ്പ് കയറി ഇറങ്ങൽ തന്നെയാണ് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഞാൻ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതിയും കയറി ഇറങ്ങണം ഒരു പെയിനും വരുന്നില്ല അതേപോലെ ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി അവർ ഇങ്ങനെ വാർഡിക്ക് ചെക്കപ്പിന് വേണ്ടി വരുമല്ലോ അവരിങ്ങനെ വന്ന സമയത്ത് എന്നെ അവിടെ കയറ്റി കിടത്ത് ഞാൻ പോകില്ല ഞാൻ പോകുകയില്ല ഞാൻ കയറുകയില്ല ആദ്യം ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ഡോക്ടർ വന്നത് ആദ്യം ഞാനാണ് ഓടിപ്പോയി ചെക്കപ്പിന് പോയി നിന്നത് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ ഞാനാ പോയി നിന്നത് ഇവർ ഡോക്ടർ വരുന്ന കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം വെട്ടി പോയി ഞാൻ അടുത്തു അമ്മ ഞാൻ പോകില്ലമ്മ എന്നെ വിടണ്ടെന്ന് വേണ്ടി ഞാൻ ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരുന്നു കേട്ടോ എന്നിട്ട് പിന്നെ പിന്നെ അവർ ശരി എല്ലാവരും പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് മൂന്ന് പേരൊക്കെ പോയി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചെറിയ 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 കരച്ചിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പേരുണ്ട് അതുകഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇടയിൽ പോയി പോയി പിന്നെ എന്ന് വയറൊക്കെ ചെക്കപ്പ് ചെയ്ത് പിന്നെ അവർ പി വി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കയറ്റി കിടത്തി അയ്യോ പിന്നെയും ഞാൻ കരയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവർ ചീത്തയും പറയുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ കരയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കടിച്ചിട്ടാണ് കരയുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവരിങ്ങനെ പറയുമല്ലോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഇടുപ്പ് പൊക്കരുത് കാല് പൊക്കരുത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ശരി ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കിടന്നു പിന്നെ നമ്മൾ പി വി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ബലം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര പെയിൻ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ ഞാൻ ശരി ബലം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെയിൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബലം പിടിക്കാതെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയോ ചെയ്തു ഓക്കെ നല്ല പെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ കിടന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതിയും കഴിഞ്ഞു അവസാനം ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി രാവിലെ ഒരു മരുന്ന് തന്നു ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി രാവിലെ മരുന്ന് തന്ന് പുലർച്ചെ അഞ്ചു മണിയാകുമ്പോൾ മരുന്ന് തന്ന് ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് കയറി ഇറങ്ങി സ്റ്റെപ്പ് കയറി ഇറങ്ങി തന്നെ എനിക്ക് ചെറിയൊരു പെയിൻ വരുന്ന പോലെ തോന്നി എനിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പെയിൻ വരിക നല്ല പെയിൻ വരും എനിക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാനിങ്ങനെ കുഞ്ഞു നിൽക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി അവസാനം പെയിൻ വന്ന് പിന്നെയും ഞാൻ ഈ പെയിൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് കയറുന്നു സ്റ്റെപ്പ് കയറുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറ് സ്റ്റെപ്പ് കയറുമ്പോൾ പെയിൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്റ്റെയറിൽ പിടിച്ചിങ്ങനെ കുഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതിങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പോകണ്ട ഈ കുട്ടി എന്ന് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പോകണ്ട അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇടുപ്പിൽ വയറിലൊക്കെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓക്കെ ആവും പിന്നെ ആ പെയിൻ പോയി കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ നടക്കും വീണ്ടും പെയിൻ വരും അങ്ങനെ അങ്ങനെ പിന്നെ അവസാനം അപ്പം എനിക്ക് വയറൊന്നും ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവസാനം പിന്നെ ഒരു രാത്രി ആയി രാത്രി ആയ സമയത്ത് ഒരു ഏഴ് മണിയൊക്കെ ആയിട്ടോ ഏഴ് മണിയായ സമയത്ത് എനിക്ക് വെള്ളം പോകാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഇത്തിരി ഇത്തിരി വെള്ളം പോകാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ എനിക്ക് പെയിൻ ഉണ്ട് നല്ല പെയിൻ എന്നാലും പക്ഷേ ചെറിയൊരു പെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു വെള്ളം പോകാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ഒരു എട്ട് മണിയായി അങ്ങനെ ആ സിസ്റ്റർമാരുടെ അടുത്ത് വാർഡി പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു നന്നായി പോകുന്നുണ്ടോ നന്നായി പോകണമെങ്കിൽ മാത്രം ലേബർ റൂമിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ നന്നായി പോകണ്ടെങ്കിൽ പറയാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് പോയി കുറച്ച് പോയ
അപ്പം ഇവർ ഇത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് ആയി സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയി ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആയി എന്നൊക്കെ പറയണൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവണം ഞാനിത് എന്താ ആവാത്ത എന്താ ആവാത്ത ഓ വേദന അമ്മ സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും കിടക്കണവരൊക്കെ ഭയങ്കര അലർച്ചയിലൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ മെയിനായിട്ട് ലേബർ റൂമിൽ പ്രസവിക്കാൻ കിടക്കണ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലാണ് മെയിനായിട്ട് പ്രസവിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുക അപ്പം അവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ ഭയങ്കര നിലവിളി അപ്പം ഞാൻ ഇവർക്ക് എന്തിനും ഇത്രയൊക്കെ നിലവിളിക്ക് ഒന്ന് സഹിച്ച് പിടിച്ചു ഇവർ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരും കൂടെ പേടിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നല്ല കൺട്രോൾ ചെയ്തിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ പെയിൻ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ അമ്മ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറിയ അമ്മ അമ്മ എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ബെഡിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് കട്ടിലിൻ്റെ ഇതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വേദന സഹിക്കാൻ പറ്റാണ്ട് കാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബലം പിടിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് എൻ്റെ ഒരു വെള്ളം കുടിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് പച്ച വെള്ളം തരില്ല അവർ പ്രസവം കഴിയുന്നവർ പിന്നെ ഒരു സാധനം തരില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ പെയിനായി അവർ ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ എബോ വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് വയറ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുപോയത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എനിക്ക് അമ്മ സാധാരണ ഈ ഡെലിവറി സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും ഹസ്ബൻഡ് കൂടെ വേണം ഹസ്ബൻഡിനെ കാണുന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും എനിക്ക് ആദ്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അഡ്മിറ്റ് ആകാൻ പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് പെയിൻ വന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഹസ്ബൻഡിനെ കാണുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ ആ സിറ്റുവേഷൻ എനിക്ക് എന്തോ എനിക്ക് എൻ്റെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എനിക്ക് ഹസ്ബൻഡ് കൂടെ ഉണ്ടാവണം എന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് അമ്മ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അങ്ങനെ പിന്നെ ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എബോ ആയ സമയത്ത് അവരെന്നെ വയറ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ കൂടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വയറ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഇവരെന്ത് ചെയ്യും അതെനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് എനിക്ക് ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എനിക്ക് പറ്റാത്തതായിരുന്നു ഇവർ വയറ് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഇവർ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആളെ നമ്മൾ ബാത്റൂമിലേക്ക് പോകണമല്ലോ വയറ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ബാത്റൂമിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കൂടെ ഒരാൾ എന്തായാലും വേണം കാരണം ബാത്റൂം പോയി നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുക നമുക്ക് ഈ വേദന വരും നമുക്ക് ഈ മുക്കാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും ഈ പുഷ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്മുടെ കൂടെ എന്തായാലും ബാത്റൂം ഒരാള് വേണം പക്ഷെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്ന പറയും ഇവര് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് കൂടെയുള്ള ഒരാളെ വിളിച്ചിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു ബാത്റൂമിലേക്ക് പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു ഇവര് ഈ വയറ് ക്ലീൻ ചെയ്ത ഉടനെ നമുക്ക് ബാത്റൂം പോകാൻ തോന്നുമല്ലോ അപ്പൊ ഇവര് പറഞ്ഞൂല്ല ഒരറ്റത്ത് ഒരറ്റത്ത് അമ്മ നിൽക്കുക ഒരറ്റത്ത് ഇവര് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ബെഡിൽ കിടത്തിയിരിക്കുക ഞാൻ എന്നിട്ട് എണീച്ച് പോയതും എണീച്ച് പോയി അമ്മേനെ വിളിച്ചു അമ്മേനെ വിളിച്ച് ഞാൻ ബാത്റൂമിലേക്കൊക്കെ പോയി അങ്ങനെ വയറ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ബാത്റൂമിലേക്കൊക്കെ പോയി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എല്ലാം ചെയ്ത് പോയി പോയി പിന്നെ നമ്മൾ അമ്മേനെ പുറത്താക്കിയിട്ട് എന്നെ ഇവർ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ലേബർ റൂമിൽ കൊണ്ട് കിടത്തി ലേബർ റൂമിൽ പോയി കിടന്ന് കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വീണ്ടും ബാത്റൂം പോകാൻ തുടങ്ങി ബാത്റൂം പോയാൽ എനിക്ക് തോന്നി അപ്പം ഞാൻ സിസ്റ്റർ എനിക്ക് ബാത്റൂം പോകണം ബാത്റൂം പോകണം പറഞ്ഞാൽ കാര്യം ഇവർ പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നി ഇവർ ആരും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യില്ല കേട്ടോ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത് ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലാണ് രണ്ടാമത് അവർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അവർക്ക് അറിയാലോ ഈ കുട്ടി പറയുന്നത് ഇന്നത് കൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് അറിയില്ല അപ്പം എനിക്ക് ബാത്റൂം പോകണം ബാത്റൂം പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവർ എന്നിട്ട് തോന്നുകയാണ് അത് കുട്ടി വരാനായിട്ടാണ് നിനക്ക് തോന്നുകയാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇല്ല സിസ്റ്റർ എനിക്ക് ബാത്റൂം പോയേ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുറേ കിടന്ന് ബഹളം വെച്ചപ്പോൾ അവർ ശരി കൂടെയുള്ള ആരെങ്കിലും വിളിച്ചിട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നുകൂടെ പോകാൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഇവിടില്ലാന്നും പറഞ്ഞു കേട്ടോ എന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ അമ്മേനെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ലേബർ റൂമിൻ്റെ ഡോർ തുറന്നിട്ട് അമ്മാന്ന് ഞാൻ തളർന്നു എനിക്ക് പെയിൻ വന്നിട്ട് പെയിൻ ആണെങ്കിൽ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത പെയിൻ ആണ് പിന്നെ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടുമില്ല നാല് മണിക്ക് എന്തോ ഒരു ചായ മാത്രം കുടിച്ചാണ്ടോ ഒരു രാത്രി പത്ത് പതിനൊന്ന് മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും പത്ത് പതിനൊന്ന് മണിയായപ്പോൾ ഞാൻ ലേബർ റൂമിൻ്റെ ഡോർ തുറന്നിട്ട് ഞാൻ അമ്മാന്ന് ഞാൻ വിളിച്ച് അമ്മ വാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചത് ഞാൻ അങ്ങനെ ആ ലേബർ റൂമിൻ്റെ അവിടെ ആ ഡോറിൻ്റെ അവിടെ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇരുന്നു അതായത് തളർന്നിട്ട് ഞാൻ ഇരുന്നതാണ് പക്ഷെ വീഴാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള എൻ്റ
ഞാൻ ഇവിടെ നെറ്റി പിടിച്ച് കീറിയായിരുന്നു അപ്പൊ തോന്നുന്നു അമ്മ പ്ലീസ് മാ എന്നെ ഒന്ന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര മുഖം അപ്പൊ ആ നേഴ്സുമാർ അവിടെ നിന്ന് എന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വയറൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഡെലിവറി ഉണ്ടാവാലോ അപ്പൊ ഈ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കിടക്കാൻ പറ്റില്ല കുട്ടീനെ കൊണ്ട് ഉള്ളിൽ കിടത്താൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മ ഞാൻ പൂല പൂല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഭയങ്കരതാ അപ്പൊ എന്റെ കരച്ചിൽ എന്റെ ഇതൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ട അമ്മയ്ക്ക് സങ്കടമായി അമ്മയും കരഞ്ഞിട്ട് എന്റെ പുറമൊക്കെ അമ്മ ഒഴിഞ്ഞ ഒഴിഞ്ഞേരിന്റെ അമ്മ അങ്ങനെ പരമശിവനെ വിളിക്കി പരമശിവനെ വിളിക്കി ശിവനെ വിളിക്കി ശിവനെ വിളിക്കി ശിവനെ വിളിക്കാൻ പോയിട്ട് ഇവിടെ എന്റെ അമ്മാന്ന് ഞാൻ വിളിക്കണത് എന്റെ ആരോ പറഞ്ഞു പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞു കുറച്ചു കൂടി ഉള്ള കുറച്ച് കുറച്ച് നേരം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് പ്രസവിക്കും ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം എന്നെ കേട്ടിട്ട് അമ്മ വെളിയിൽ പോയിരുന്നു ഭയങ്കര കരച്ചിലൊക്കെ ആയിരുന്നു ഒരാളെ കൂടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അമ്മയ്ക്ക് ആരുടെത്തും പറയാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തർ വിളിച്ച് വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും വരണമെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആരും വരണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അമ്മ തന്നെയാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നത് അങ്ങനെ രാത്രിക്ക് എനിക്കിങ്ങനെ പെയിൻ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പെയിൻ വരിക ഞാൻ രാത്രി ആയില്ലോ ഞാൻ കുറച്ചൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉറങ്ങും വീട് നല്ല പെയിൻ വരുമ്പോൾ അമ്മ വിളിച്ച് കരയും അതായത് നന്നായി കരയുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ അവിടെ നില വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് എനിക്കുള്ളത് കാരണം ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പേടി തോന്നണ്ട എന്നുള്ളതിൽ ഞാൻ മെല്ലെ ഞാൻ അമ്മ അമ്മ വിളിച്ച് കരയുണ്ട് പിന്നെ അവർ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ പി വി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പി വി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു ഒരു പുലർച്ചെ ഒരു മൂന്ന് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് അവിടെ സിസ്റ്റർമാർ പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടീനെ മെയിൻ ലേബർ റൂമിലേക്ക് സ്റ്റേജ് ടൂലേക്ക് കെടുത്തിക്കോളൂ കേട്ടോ ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ അവിടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു അവിടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് എവിടെ വേദന വരെയല്ലാണ്ട് എനിക്ക് പ്രസവിക്കാൻ അങ്ങനെ കുട്ടി അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോഴും അവരെന്താ പറയുന്നത് കുട്ടി തിരിഞ്ഞു വന്നു ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞു ഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ എന്നെ സ്റ്റേജ് ടൂലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്റ്റേജ് വണ്ണിൽ കിടന്നത് ഇത്ര പൊന്ന ബെഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റേജ് ടൂല് പോയപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബെഡ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും കൂടെ തിരിയാൻ പറ്റില്ല തിരിഞ്ഞ് അപ്പം താഴെ കിടക്കും ഹൈറ്റ് വേറെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡെലിവറിക്ക് പോയി കിടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു കിടക്കുമ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്ത് അവർ പുഷ് ചെയ്യും പുഷ് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തൊക്കെ ഡെലിവറി എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്യും ഉറങ്ങണ്ട ഉറങ്ങണ്ട എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മയങ്ങി മയങ്ങി പോണ് എന്താ പറയുക എനിക്ക് തലേ ദിവസം വന്ന വേദന ഒരു പച്ച വെള്ളം പോലും കുടിച്ചില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ അത്രയും പെയിൻ ആയിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ ടയേർഡ് ആയിപ്പോയി പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് പോയിട്ട് അത് നമുക്ക് പോകണോ അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ അങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ എന്നെ അവിടെ കൊണ്ട് കിടത്തി പെയിൻ വന്ന് രാവിലെ ആയിട്ടും പെയിൻ വന്നില്ല എൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും കിടന്നവരൊക്കെ പ്രസവിച്ച് എണീച്ചടിച്ച് പോകും ഞാൻ മാത്രം ഇങ്ങനെ പെയിൻ വന്ന് പെയിൻ വന്ന് കിടക്കുക അവസാനം രാവിലെ ഒമ്പത് മണിയായപ്പോൾ എൻ്റെ ഡോക്ടർ വന്നു എന്നെ നോക്കണം മെയിൻ ഡോക്ടർ സീനിയർ ഡോക്ടറാണ് വന്നത് ലതാ ഡോക്ടർ വന്നു ലതാ ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് നോക്കി നോക്കിയിട്ട് അവിടെ ഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടറെ ചീത്ത പറഞ്ഞു ആരാണ് ഈ കുട്ടീനെ നോക്കിയിട്ട് ഇവിടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തത് ഈ കുട്ടിക്ക് ഒന്നും ആയിട്ടില്ലല്ലോ കുട്ടി തിരിഞ്ഞു വന്നിട്ടൊന്നും ഇല്ല അപ്പോഴേക്ക് എന്തെങ്കിലും സമയമാവത്ത മുമ്പ് എന്തിനും ഇവിടെ കൊണ്ട് കിടത്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവർ ചീത്ത പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നിട്ട് പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ ഇത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കിടത്തി എന്നൊക്കെ പണ്ട് അവർ അവിടെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ ആ പെയിനിൽ ഈ ഡോക്ടർ വന്ന് പക്ഷേ സത്യം പറയാൻ എൻ്റെ അമ്മ സത്യം എൻ്റെ മക്കൾ സത്യം ആ ഡോക്ടർ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു ആശ്വാസം ആയിരുന്നു എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയില്ല എനിക്ക് എന്തോ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു നല്ലൊരു ഫീലായിരുന്നു നല്ലൊരു ആശ്വാസം ഓ എൻ്റെ ഡോക്ടർ വന്നു ഇനി പെട്ടെന്ന് ഡെലിവറി ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ചിന്തയായിരുന്നു കേട്ടോ അങ്ങനെ വന്ന് ഈ വേദനയുടെ ഇടയിൽ പി വി ചെയ്തോണ്ടേ ഇരിക്കുമല്ലോ പി വിയിലൊന്നും എനിക്ക് ഒരു വേദന ഒന്നും അറിയുന്നില്ല അങ്ങനെ എൻ്റെ ഡോക്ടർ പി വി ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു കുട്
എല്ലാവരും നിന്നു പിന്നെ വേഗം ഈ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള ഈ തൊപ്പിയും കാര്യങ്ങളും മേലെ ഇടുന്നതും ഡ്രസ്സും എല്ലാം ഗ്രീൻ കളർ ഡ്രസ്സൊക്കെ അവരിട്ടു വേഗം അതൊക്കെ ഇട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ഈ കയ്യിൽ വേഗം അവർ ട്രിപ്പ് ഇട്ട് വന്നു ഈ കയ്യിലും രണ്ട് കയ്യിലും എനിക്ക് ട്രിപ്പ് ഇട്ട് വന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ബ്ലീഡിങ് ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ബ്ലഡ് പോയി ഇവർ പുഷ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എണിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ തളർന്നു പോയി ബ്ലീഡിങ് ആയത് ഞാനിങ്ങനെ കിടന്ന് എനിക്ക് എന്താ പറയുക എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് പൊന്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ പിന്നെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സിസ്റ്റർമാർ ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ സിസ്റ്റർമാരായിട്ട് അപ്പൊ അവരൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കുട്ടിക്ക് ദോഷമാണ് മോളെ നീ പുഷ് ചെയ്യ് പുഷ് ചെയ്യ് ഇനി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല ബ്ലീഡിങ് ആയത് കണ്ടില്ല ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്യ് പ്ലീസ് പ്ലീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ തോളിലും എൻ്റെ കയ്യിലൊക്കെ രണ്ട് മൂന്ന് പേരൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് എന്നെ പുഷ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ പുഷ് ചെയ്ത് പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഞാൻ അലറി അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇവർ വാക്കൻ ട്യൂബ് ഇട്ടു കേട്ടോ കാരണം കൂട്ടി തിരിഞ്ഞു വന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു തിരിഞ്ഞു വന്നോ എന്ന് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല ബ്ലീഡിങ് ആയപ്പോൾ എൻ്റെ സത്യം പറയും എനിക്ക് ഫുള്ള് എന്താ ഞാൻ മരിച്ചു തന്നെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ മരിച്ചു ഇനി ഞാൻ ജീവിതത്തേക്ക് വരില്ല എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് കേട്ടോ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്ത് ആയിപ്പോയി ഡെലിവറി സ്റ്റോറിയിൽ കുറച്ച് ലെങ്ത് ആയിപ്പോയി പിന്നെ നമ്മൾ അത് മാത്രം പറയാമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാലും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇടയിൽ പറയേണ്ടി വരും അതായത് കുറച്ച് ലെങ്ത് ആയി വീഡിയോ അപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോ ഡെലിവറി സ്റ്റോറി പാർട്ട് ടു ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ